ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനം ചെയ്യും എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പനിനീർ ചെടികൾ തുല്യ വരിയിലും നിരയിലും നാട്ടിയാണ് പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വരികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇപ്പം നടത്തിയ എൽ പി യു പി എൻ സി എ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഏകദേശം ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് തുല്യ വരിയും തുല്യ നിരയൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അയ്യായിരം എന്ന സംഖ്യയോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അതിനെ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാക്കാം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിലും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാര്യം എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ദാ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇത് ഒരു ട്രിക്കല്ല ഒരു സിമ്പിളായ ട്രിക്കല്ല എന്നാൽ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വർഗമൂലം കാണാൻ നമുക്ക് എത്ര വലിയ സംഖ്യകളുടെയും വർഗമൂലം കാണാൻ പഠിക്കാം അപ്പം കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ എന്നോടൊപ്പം ദാ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാർഗ്ഗം നേടിത്തരാനും ഒരു പുതിയ അറിവും ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിശാഖ് പാവുമ്പ നമുക്ക് അപ്പം ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം വാ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം എത്ര ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം എത്ര അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാർഗം എന്തെന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേര് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം കേൾക്കുമ്പം കുറച്ച് പാടായിട്ടൊക്കെ തോന്നും ഇത് ആദ്യം കാണുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ വരും ഒന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നോടൊപ്പം ദാ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് എത്ര വലിയ സംഖ്യ ഒരു അഞ്ചക്ക സംഖ്യയോ ഒരു ആറക്ക സംഖ്യയോ ഏഴക്ക സംഖ്യയോ ഒരു പത്തക്ക സംഖ്യ ആയാൽ പോലും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ അതിൻ്റെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാലക്ക സംഖ്യയുടെ വരെയൊക്കെയാണ് വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാർഗം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിനി ദാ ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ എത്ര വലിയ സംഖ്യയുടെയും വർഗമൂലം കാണാൻ പഠിക്കും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ദ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണാൻ നമുക്ക് എത്ര വലിയ സംഖ്യയുടെയും വർഗമൂലം കാണാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളെ വലത്ത് നിന്നും രണ്ട് സംഖ്യകൾ വീതമടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാക്കണം വലത്ത് നിന്നും ഇടത്ത് നിന്നുമല്ല പറയുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടു വലത്ത് നിന്നും വലത്ത് നിന്നും രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ വീതം ഗ്രൂപ്പുകളാക്കണം അങ്ങനെ ആക്കുമ്പം ആറും ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആറും ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനുശേഷം ദാ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മൂന്നും ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടൊറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അത് മതി എന്തോ പറഞ്ഞേ വലത്തൂന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകളെ വീതമടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാക്കണം വലത്തു നിന്നും ഇടത്തൂന്നും അല്ല വലത്തൂന്നും രണ്ട് സംഖ്യകളടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അപ്പോൾ പതിനാറ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടൊറ്റയ്ക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഹരിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന പോലെ ദാ ഇതിനെ ഹരിക്കാൻ പോവുക അപ്പം ഇതിനെ ഹരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുത്തനേ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളു ആ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ അടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണമായും അടങ്ങുന്ന ദാ കൃത്യമായിട്ട് അടങ്ങുന്ന വർഗസംഖ്യ വർഗം ആരാണോ നോക്കണം രണ്ടൊരു വർഗമാണോ അല്ല എങ്കിൽ രണ്ടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വർഗം ആരാ ഒന്നാ അത് ആരുടെ വർഗമാണ് ഒന്നിൻ്റെ തന്നെ വർഗമാണ്
രണ്ടെന്തായാലും പൂർണ്ണവർഗം അല്ല അപ്പൊ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പൂർണ്ണവർഗം ഒന്നാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ വർഗമാ ഒന്നിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിട്ട് ഹരിക്കാൻ പോന്നെ അപ്പം ദാ ഒരൊന്ന് അതായത് ഒന്നിട്ട് ഹരിക്കുമ്പം ഒരൊന്ന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം ദാ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് വരും നമ്മൾ സാധാരണ ഹരിക്കുമ്പം ദാ അടുത്തൊരു സംഖ്യ താത്തരുതും അടുത്തൊരു സംഖ്യ താത്തരുതും എന്നാൽ ഇവിടെ ഹരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാത്രമേ താത്തെഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു സംഖ്യ മാത്രം താത്തെഴുതരുത് ഗ്രൂപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് താത്തെഴുതണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ ഫുള്ളായിട്ട് താത്തെഴുതുമ്പം പതിമൂന്ന് മൊത്തത്തിൽ താത്തെഴുതി പതിമൂന്ന് അപ്പം നൂറ്റി പതിമൂന്നായി ക്ലിയർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കിട്ടിയ ഹരണഫലം ഒന്ന് ആ ഹരണഫലത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണോ എഴുതിയത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയെടുത്ത് ദാ ഇവിടെ എഴുതും രണ്ടെന്ന് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടിനോടൊപ്പം ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ എഴുതണം ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഗുണിക്കണം ഗുണിക്കുമ്പം ഒന്നുകിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്നിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യ കിട്ടണം ഉദാഹരണം അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളു നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടെന്ന് എഴുതിയാൽ രണ്ടിനോടൊപ്പം ഒരു സംഖ്യ രണ്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം ഇനി നമ്മളവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നെന്ന് എഴുതിയാൽ അതാ ഇരുപത്തി മൂന്നെന്ന് എഴുതിയാൽ മൂന്നിട്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്നേ ഗുണം മൂന്ന് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടിനോടൊപ്പം നാല് എഴുതിയാൽ നാല് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം നാല് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പം നൂറ്റി പതിമൂന്നിനുള്ളിൽ നിൽക്കണം നൂറ്റി പതിമൂന്നിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കണം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വെളിവ് പോകരുത് തൊട്ട് താഴെ അപ്പം നൂറ്റി പതിമൂന്നിനുള്ളിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാലോ ചോക്കി ഇരുപത്തി ഒന്നേ ഗുണം ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തൊന്നേ വരത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തി രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തിയാല് വരും ഇരുപത്തി മൂന്നേ ഗുണം മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറുപത്തി ഒമ്പത് വരും ഇരുപത്തി നാല് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി നാല് നോക്കാം ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പം നാല് നാല് പതിനാറ് നാല് നാല് പതിനാറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് മനസ്സിലായി അപ്പം നാല് വരും ഇവിടെ നാല് വന്നാൽ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതേ നാല് മുകളിൽ എഴുതണം അതേ നാല് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത്തിനാല് നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദാ ശിഷ്ടം കുറയ്ക്കണം വീണ്ടും കുറയ്ക്കണം പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏഴാണ് ഏഴ് പിന്നിവിടെ പൂജ്യം ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് പത്തായി പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ ഒന്ന് പതിനേഴെന്ന് വരും നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തവന്മാരെ താത്തെഴുതണം ഒരിക്കലും ഒരുത്തൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരത്തില്ല അവന്മാർ ഗ്രൂപ്പായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ ആ സെറ്റിനെ ഫുള്ളോടെ താത്തെഴുതണം എങ്കിൽ പതിനാറ് താത്തെഴുതി ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ദാ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഇവന്മാരുടെ മൊത്തത്തിൽ ഇരട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതണം മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എഴുതണം പതിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി മക്കളെ ഇരുപത്തി എട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതി ഇരുപത്തെട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇരുപത്തെട്ടിനോടൊപ്പം ഒരു സംഖ്യ ചേർത്തിട്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാണ് പൂർണ്ണവർഗമാണ് തീർന്ന് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് താത്ത് എഴുതാനില്ല അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് തന്നെ കിട്ടണം കാര്യം ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ദാ ഇരുപത്തി എട്ട് അതിനോടൊപ്പം എന്ത് സംഖ്യയുടെ ചേർത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് കിട്ടും നോക്ക് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം അറിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ ആറാ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് വരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നാല് നാല് അവിടെ അതായത് ഇവിടെ നാലും നാലൂടെ ചേർത്ത് ഗുണിച്ചാൽ പതിനാറ് ആറ് വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആറ് ആറൂടെ ഗുണിച്ചാൽ പതിനാറ് വരും നമുക്ക് ആദ്യം നാലിട്ട് ഗുണിക്കാം അപ്പം നോക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലെന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് 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 പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്നും മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മൂന്ന് ശിഷ്ടം മൂന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്താറേ വരുന്നുള്ളു പതിനൊന്ന് മുപ്പത്താറ് അപ്പം മനസ്സിലായി ദാ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വന്നാൽ അത് പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ്
ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കട വർഗം മൂലം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പൂർണ്ണമായും ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ കാണും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരിക്കൽ കൂടെ ദാ എന്നോടൊപ്പം കണ്ടോണം ദാ ഇവിടെ നോക്ക് എന്നിട്ട് കുറേ അധികം ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാ ഇത്തരം സംഖ്യകളെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് ഏത് സംഖ്യയാണെങ്കിലും വലത്തെ അറ്റത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം രണ്ടക്കം ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും അടുത്ത രണ്ടക്കം ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ രണ്ടക്കം ഇല്ല ഒരക്കം ഉള്ളു അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ശേഷം ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിനകത്തിലടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണ വർഗം ഒന്നാ രണ്ടെന്തായാലും വർഗമല്ല അപ്പോൾ രണ്ടിന് തൊട്ട് നാലുള്ള വർഗം ഒന്നാണ് ആ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ വർഗമാണ് ഒന്നിൻ്റെ അപ്പം ഈ എന്ന് നമ്മൾ അതേപോലെ അവിടെ എഴുതി ഒരൊന്ന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം എത്ര ശിഷ്ട ഒന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റായിട്ടേ താത്ത് എഴുതാവുള്ളൂ ഒരാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതരുത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് താത്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ എഴുതിയ ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതണം ഇരട്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ രണ്ടിനോടൊപ്പം എന്തോ ഒരു സംഖ്യ ചേർത്തിട്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പം ഒന്നുകിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തൊട്ട് താഴെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണം ഒന്ന് വന്നാൽ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് താഴെയാണ് വേണ്ട ഇരുപത്തി രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് വന്നാൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് വന്നാൽ അറുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി നാല് ഗുണം നോക്ക് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി സോറി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് താഴെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇതാ തൊണ്ണൂറ്റി ആറെന്ന് വരും അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെയും നാല് എഴുതിയേക്കണം ഇതാ ഇരുപത്തി നാല് ഗുണം നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കുമ്പം പതിമൂന്ന് നാറ് പോയാൽ ഏഴ് ശിഷ്ടം സോറി ഇവിടെ പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ ഒന്ന് പതിനേഴെന്ന് വരും നമ്മൾ അടുത്ത വരെ താത്തെഴുതുമ്പം പതിനാറ് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റോടെ താത്തെഴുതി പതിനേഴ് പതിനാറെന്ന് വന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ മാത്രം ഇരട്ടിയെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കിടക്കുന്ന പതിനാലിൽ ഇരട്ടിയെടുത്ത് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടെഴുതണം പതിനാലിൽ ഇരട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇരുപത്തെട്ടിനോടൊപ്പം ഏത് സംഖ്യ ചേർത്തിട്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വരും എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നോക്കാം എന്തായാലും അവസാനത്തേക്കോ ആറാ ആറൊക്കെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ അവസാനം വരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നാല് നാല് പതിനാറ് ആറ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ അവസാനം ആറ് വരും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് നോക്കുമ്പം ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടും മൂന്നും അമ്പത്തൊന്നിനും ഒന്ന് ശിഷ്ടം അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് എഴുതി ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം ഇതാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ വലിയ സംഖ്യയിലോട്ട് പോകാം വാ അറുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം എത്ര അറുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് അറുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ ലോങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെതേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വലത്തെ അറ്റത്തു നിന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ച് 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 വരണം അപ്പോൾ ആറും ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് പതിനാറ് അവന്മാരൊരു ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ചും നാലൂടെ ചേർന്ന് അവർ രണ്ട് പേരാ അവർ രണ്ട് പേരുടെ ചേർന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇടത്തെ അറ്റത്ത് ആറ് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളു മതി അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും അവനും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ട് പേരെ രണ്ട് പേരെ രണ്ട് പേരെ വെച്ച് തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കണം ശേഷം ദാ ഇവിടെ ആറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആറാ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആറാ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ആറാ ആ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ എത്ര ആറിനകത്തടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണ
ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുതായി പോകും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി നാല് വരത്തുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് ഐ നാല് ഇരുപതും രണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പം മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരും ആര് വന്നാൽ അഞ്ച് വന്നാൽ ആ അഞ്ച് മുകളിൽ വരുതി ദാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പോവാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ ബാക്കി ഇരുപത് എന്ന് വരും ഇരുപത് ഓക്കെ ആണോ ബാക്കി ഇരുപത് വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പുകാരെ ഫുള്ളോടെ സെറ്റോടെ താത്തെഴുതി ദാ പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് വരും വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇട ഇരട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി മക്കളെ ദാ അമ്പത് എടുത്തെഴുതി ഓക്കെ വീണ്ടും ഇട ഈ അമ്പതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സംഖ്യയോടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു സംഖ്യയും കൂടെ വന്നിട്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പം ദാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കിട്ടണം ഇനി താത്തെഴുതാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുവാ അവ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടണം കാര്യം ഇതൊരു പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ നോക്കാം അവസാനത്തേക്കോ ആറാ ആറ് വരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മക്കളെ ഒന്നുകിൽ നാല് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വരണം കാര്യം നാല് നാല് പതിനാറിന് അവസാനം ആറ് വരും ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറിന് അവസാനം ആറ് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി നാലാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഏകദേശം രണ്ടായിരം അഞ്ഞൂറ് ഒരു നാല് തവണ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരം അപ്പം നോക്കാം ദാ അഞ്ഞൂറ്റി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു നാല് 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 പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം ശിഷ്ട ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി ഐ നാല് ഇരുപത് ദാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായി നാല് വന്നാൽ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നാല് എഴുതി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ദാ പൂജ്യം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ അറുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അറുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായി കാണുന്നു കരുതട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം വാ ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം നോക്കാം പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നമുക്കറിയാം ലോങ് ഡിവിഷൻ മെതേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പം വലത്തെ അറ്റത്ത് നിന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ചേർത്ത് രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ചേർത്ത് ദാ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അവ രണ്ട് പേര് അടുത്ത രണ്ട് പേര് പിന്നത്തെ രണ്ട് പേര് നമ്മൾ ദാ ഇവനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണം ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് പത്താ എങ്കിൽ പത്തിനുള്ളിലടങ്ങുന്ന പത്തൊരു സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല പത്തിനുള്ളിലടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യ ഒമ്പതാ എങ്കിൽ ആ ഒമ്പത് ആരുടെ വർഗമാ മൂന്നിൻ്റെ അപ്പം മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മൂന്നിനെ മുകളിലും അങ്ങ് എഴുതി ഓക്കെ മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂന്നിനെ മുകളിലും എഴുതി മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ക്ലിയർ ആണോ ദാ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റോടെ താത്ത എഴുതി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് വരും ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ദാ ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതും മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് മക്കളെ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി എന്തുവാ ഈ ആറിനോടൊപ്പം ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ഇട്ടിട്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പം ഒന്നുകിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിനോട് അടുത്തുള്ള സംഖ്യ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യ കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വരും നൂറ്റി പതിനൊന്നിനേക്കാൾ വലുത് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് അപ
അപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുക ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരണമെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യയാണിത് പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ അമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് കറക്റ്റ് കിട്ടണം കറക്റ്റ് അമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം അപ്പം അവസാനത്തേക്ക് നാല് വരണം അവസാനത്തേക്ക് നാല് വരണം നാല് വരണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും കൂടി നാല് വരും അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാല് വരും അല്ലെങ്കിൽ ദാ എട്ടും എട്ടും ഗുണിച്ചാൽ നാല് വരും അപ്പൊ എന്തായാലും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടല്ല അയ്യായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ എട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് 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 അറുപത്തിനാല് നാല് ശിഷ്ടം ആറ് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറും ആറും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് ആറെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടും രണ്ടും അമ്പത് ദാ അമ്പത് ഇരുപത്തിനാലെന്ന് വരും അപ്പൊ മനസ്സിലായി എട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നടക്കും ദാ മുകളിലും നമ്മൾ എട്ട് എഴുതി ദാ അമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് നമ്മുടെ ശരിയുത്തരം ദാ ഇവിടെ പൂജ്യം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാ നമ്മൾ തിരക്കി വന്ന നമ്മുടെ ഈ വലിയ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് നമ്മൾ തിരക്കി വന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം വാ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം നമ്മൾ അച്ചിരി വലിയ സംഖ്യ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് നമ്മൾ ചെറിയ സംഖ്യകളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചെറിയ സംഖ്യകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ മാത്രത്തിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളതുകൊണ്ട് വലിയ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ചെറിയ സംഖ്യയും ചെയ്യാം എത്ര ചെറുതും എത്ര വലുതും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ വലത്തെ അറ്റത്ത് നിന്ന് രണ്ട് അക്കം വെച്ച് ഗ്രൂപ്പാക്കുക നാൽപ്പത്തൊന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് അമ്പത്താറ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മുപ്പത്തെട്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഇനി നമ്മളിതാ ഇവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുപ്പത്തെട്ട് എങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ടിനുള്ളിൽ വരുന്ന പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ ആരാ പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ മുപ്പത്തെട്ട് പൂർണ്ണ വർഗമല്ല തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ മുപ്പത്തി ആറാണ് എങ്കിൽ ആ മുപ്പത്തി ആറ് ആരുടെ വർഗമാ പറ ആറിൻ്റെ അപ്പം ആറ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നത് അതേ ആറ് മുകളിൽ എഴുതി പുള്ളേ ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് 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 മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും മുപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റ് ഓടെ നാത്ത് എഴുതും ദാ ഗ്രൂപ്പ് അമ്പത്തി ആറ് താഴെ വന്ന് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറെന്ന് വന്ന് ഓക്കെ എങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ എഴുതി ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതും പന്ത്രണ്ട് ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ടിനോടൊപ്പം ഒരു സംഖ്യ വന്നിട്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പം ഒന്നുകിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു സംഖ്യ അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ല തൊട്ട് താഴെ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടാം അപ്പം നോക്കി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് അറുപത്തൊമ്പത് നൂറ് മൂന്ന് മുന്നൂറാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പം നൂറ് മൂന്ന് മുന്നൂറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് അറുപത്തൊമ്പത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പോകും അപ്പം മൂന്നല്ല രണ്ടാ മനസ്സിലായി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി സോറി നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി നോക്കാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മനസ്സിലായി ഇതാ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് വന്നാൽ ഓക്കെയാ അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലെന്ന് വരും ഓക്കെ കുറയ്ക്കാം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഓക്കെ ഇതാ പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരും ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ആ സോറി ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അഞ്ചിൽ നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത സെറ്റോടെ നമ്മൾ താത്തെഴുതും അടുത്ത സെറ്റോടെ താത്തെഴുതുമ്പം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് താഴെ വന്ന് ഓക്കെ ആണോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് താഴെ വന്ന് ഇനി നമ്മുടെ മാർഗം എന്തുവാ
നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് വർഗമൂലം കിട്ടും അല്ലാതെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട കടകക്രിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറേ മാർഗമുണ്ട് കുറേ സമയമെടുക്കും ഇതാകുമ്പോൾ അത്രയും സമയം എടുക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സമയം എടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് നടക്കും ടക്കനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോറി നോക്കാം ബാ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം നോക്കാം ദാ പതിനെട്ട് എഴുപത്തി നാല് എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇതിൻ്റെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് ദാ ഇവരെ വലത്തുനിന്ന് രണ്ട് അക്കങ്ങൾ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുക അപ്പം പതിനെട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഴുപത്തി നാല് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എൺപത്തി ഒമ്പത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടത്തു നിന്നല്ല വലത്തു നിന്നും ആണേ മക്കളെ വലത്ത് നിന്നും ദാ ഈ രണ്ട് പേരെ ആദ്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി അവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി വീണ്ടും രണ്ട് പേരെ എടുത്തപ്പോൾ നാല് പേരൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെ എഴുപത്തി നാല് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ എട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ കിടക്കുന്ന പതിനെട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ശരി അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാ ഈ കിടക്കുന്ന ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിൽ അടങ്ങുന്ന നിശേഷം അടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ക്വയർ ആരാ പതിനെട്ടിനുള്ളിൽ അടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ക്വയർ ആരാ പതിനാറാ എങ്കിൽ പതിനാറ് ആരുടെ സ്ക്വയറാ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയറാ അതേ നാല് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി നാല് നാല് പതിനാറ് ശിഷ്ടം ദാ ശിഷ്ടം രണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റോടെ താത്ത് എഴുതാവുള്ളു അപ്പൊ എഴുപത്തി നാല് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ താഴെ വന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്രമം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് എഴുതണം നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി മകളെ എട്ടാണ് എഴുതി ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്ക് എട്ടിനോടൊപ്പം ഒരു സംഖ്യ ചേർന്ന് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് താഴെയോ ഉള്ളൊരു സംഖ്യ കിട്ടണം തൊട്ട് താഴെയോ ഉള്ളൊരു സംഖ്യ കിട്ടണം അപ്പൊ ആ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്താൽ എൺപത്തി ഒന്ന് വരും അതുപോലെ എൺപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ എൺപത് രണ്ട് നൂറ്റി അറുപതാ രണ്ട് രണ്ട് നാലാ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലേ വരത്തുള്ളൂ എൺപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് ചെയ്താലോ അപ്പൊ എൺപത് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴാ അല്ലേ സോറി ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൺപത് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതേപോലെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് വരും ഓക്കെ എട്ട് മൂന്ന് അതായത് എൺപത് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി സോറി മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരും അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അടങ്ങത്തുള്ളൂ എന്തായാലും എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാലോട്ട് പോയിട്ട് വരത്തില്ല നോക്കി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് 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 ഒമ്പത് എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് വരും അപ്പം മനസ്സിലായി മൂന്ന് തവണ ഇവിടെയും മൂന്ന് എഴുതി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കുറയ്ക്കാം നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പോവാം പതിനാലിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാ പതിനാലിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ അഞ്ച് ഇവിടെ പിന്നെ ആറുണ്ട് ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ രണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പൂജ്യം ആ അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ബാക്കി വന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ശിഷ്ടം ഇനി എൺപത്തൊമ്പതിനെ സെറ്റോടെ താത്ത് എഴുതാം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാ എൺപത്തൊമ്പതിനെ സെറ്റോടെ താത്ത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് എഴുതണം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി എൺപത് മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് അപ്പം എൺപത്താറ് എന്ന് വരും എൺപത്താറ് ഇനി ആലോചിക്കെ എൺപത്താറിനോടൊപ്പം ഒരു സംഖ്യയും കൂടെ ചേർന്ന് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് എൺപത്തൊമ്പത് എന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടണം കാര്യം ഇനി ഗ്രൂപ്പ് താത്ത് എഴുതാനല്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരാൻ പോവുക അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് എൺപത്തൊമ്പത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടണം അപ്പം ആലോചിക്കെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒമ്പത് വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് പറ്റും അതേപോലെ അതേപോലെ ഏഴ് ഏഴ് ഒമ്പത് പറ്റും ഏഴ് ഏഴോട് കൊണ്ടിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അവസാനം ഒമ്പത് വരും അപ്പം എൺപത്താറ് ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അങ്ങ് ഏഴ് തവണയൊക്കെ പോയാൽ ഒരുപാട് വലിയ സംഖ്യയിലോട്ട് പോകും ഇവിടെ എണ്ണൂറ് ഒരു ഏഴ് തവണയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയിലോട്ട് പോകും ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ആലോചിച്ച്
മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൂ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വലത്തേറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കുമ്പം വലത്തേറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കുമ്പം നാൽപ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതാ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക വരച്ച് ഇനി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതിനുള്ളിൽ അടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണ വർഗസംഖ്യ ഇരുപത്തഞ്ചാ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആരുടെ വർഗമാ അഞ്ചിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് ഇവിടോട്ട് എഴുതി ആ അഞ്ച് മുകളിലും എഴുതി ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഇതാ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പോവാ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ മക്കളെ എട്ടാ ശിഷ്ടം എട്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ ഹരിച്ച് ഹരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം അടുത്തൊരു സ്ഥാനം അതാത്ത് എഴുതുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റോടെ അതാത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് താഴെ വന്ന് എണ്ണൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് ഇനി എണ്ണൂറ്റമ്പത്തിരണ്ടിനെ ആരെ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയുമ്പം എന്നറിയാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി അങ്ങോട്ട് എഴുതി പത്ത് പത്ത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി പത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരക്കം വന്നിട്ട് ആ അക്കം കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയെ മൊത്തത്തിൽ ഗുണിക്കുമ്പം ഒന്നുകിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിനെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു സംഖ്യ കിട്ടണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാൽ ചോക്കി നൂറ്റി ഒന്നേ ഗുണം ഒന്നല്ല നൂറ്റി രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാലൊക്കെ വരത്തുള്ളു നൂറ്റി മൂന്നേ ഗുണം അത് മുന്നൂറൊക്കെ വരത്തുള്ളു നൂറ്റി എട്ടൊക്കെ എടുത്താൽ നൂറ്റി എട്ട് എടുത്താൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിന് മേളിൽ പോവും നൂറ്റി എട്ട് എടുത്താൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിന് മേളിൽ പോവും കാര്യം നൂറേ ഗുണം നൂറേ ഗുണം എട്ട് എണ്ണൂറാണ് അല്ലേ എട്ടേ ഗുണം എട്ട് അറുപത്തിനാലാണ് മക്കളെ നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ നാളെ ചോക്കി നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും അതായത് നൂറേ ഗുണം എട്ട് നോക്കണം നൂറേ ഗുണം എട്ട് എണ്ണൂറാ എട്ടേ ഗുണം എട്ട് അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് അറുപത്തിയാല് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയാല് വരും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിന് മേളിൽ പോവും ആലോചിച്ച് നോക്ക് നൂറേ ഗുണം എട്ട് ആലോചിക്കണം അതായത് നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ആലോചിക്കുമ്പം നമ്മൾ നൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് എണ്ണൂറാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാല് അപ്പം എണ്ണൂറും അറുപത്തിയാലോടെ ചേർന്ന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയാല് വരും അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ എട്ട് വരത്തില്ല തൊട്ട് നാളെ ഏഴ് വരും ഏഴ് ആലോചിച്ച് നോക്കി നൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എഴുന്നൂറാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പം നൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് താഴെയാണ് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു അപ്പം എങ്ങനെയാ ഇതാ പത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഏഴ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരിയാണോ നോക്കാം നൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുമ്പം ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഒമ്പത് ശിഷ്ടം നാല് ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം ആ ശിഷ്ടം അങ്ങ് എടുത്തെഴുതി ഒരേഴ് ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് വരും അപ്പം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഏഴ് എഴുതി ഇതാ ഇവിടെ ഏഴ് എഴുതി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇതാ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ പോവുക പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് നാലിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ പൂജ്യം കാര്യം ഇവിടെ പിന്നെ നാലേ ഉള്ളൂ നാലിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ പൂജ്യം എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോവും എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നോക്ക് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോകത്തില്ല കടം എടുക്കുമ്പം പന്ത്രണ്ടായി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ മൂന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ നാലുണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ പൂജ്യം എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ ഒന്ന് നൂറ്റി മൂന്നെന്ന് വരും അപ്പം നൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പം നമ്മളിനി അടുത്ത നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെറ്റോണ താത്ത് എഴുതാൻ പോവുക നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരും ഇനി ഇവനെ ആരെ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം ഇതാ ഈ കിടക്കുന്ന അമ്പത്തേഴിൻ്റെ ഇരട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതണം അമ്പത്തേഴിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ് ഏഴിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാല് അപ്പം നൂറ്റി പതിനാല് ഓക്കെ ഇനി ആലോചിക്കേ നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനാല് അതിനോടൊപ്പം ഏതക്കം ചേർന്നിട്ട് ആ അക്കം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടും പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം എന്തായാ
ദാശിഷ്ടം പൂജ്യവും വരും നമ്മുടെ ഉത്തരം വളരെ വേഗത്തിൽ കിട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഘടന വർഗം മൂലം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് നമ്മൾ ഘടകക്രിയ ചെയ്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും കുറേ സമയം എടുക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പം ഇത് സിമ്പിളാണ് എളുപ്പമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇതാ അടുത്തൊരെണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പം വലത്തെ അറ്റത്തു നിന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകളെ രണ്ട് അക്കങ്ങളെ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പാക്കുക അഞ്ചും രണ്ടൂടെ ചേർന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആറും പൂജ്യം കൂടെ ചേർന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പുറത്തെ ഒമ്പതും മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം മുപ്പത്തൊമ്പത് പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളെ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യ ഗ്രൂപ്പായ മുപ്പത്തൊമ്പതിനുള്ളിൽ അടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണ് എങ്കിൽ ആ മുപ്പത്താറ് ആരുടെ വർഗമാണ് ആറിൻ്റെ അപ്പം ആറങ്ങോട്ട് എഴുതി മുകളിലും ആറെ ആറ് എഴുതി ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ആണോ കുറയ്ക്കാൻ പോവുക മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് കുറച്ച മൂന്ന് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണേ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ ഒറ്റ അടിക്കുന്നതാത്ത എഴുതി പൂജ്യം ആറ് ഓക്കെ ഇനി മുന്നൂറ്റി ആറിനെ ആരെ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം തിരിച്ചറിയാൻ ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് എഴുതണം ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആലോചിക്കും പന്ത്രണ്ടിനോടൊപ്പം ഇപ്പുറത്ത് ഏത് സംഖ്യ വന്നിട്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പം ഒന്നുകിൽ മുന്നൂറ്റാറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ കിട്ടുമെന്ന് ആലോചിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുന്നൂറ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പത് വരും മക്കളെ ഒന്നാലോ ചോക്കി നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് ഗുണം മൂന്ന് മുന്നൂറ് പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് അറുപത്തൊമ്പതാണ് അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലോട്ട് പോകും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഇല്ല അതിന് താഴെ ഉള്ളു അപ്പം രണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആലോ ചോക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മതി മതി ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്ത് അപ്പം പറഞ്ഞേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പോവാം ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ രണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോത്തില്ല കടവെടുത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ആറ് ഓക്കെ ആണോ ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ രണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ആറ് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടേ ഉള്ളു രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പൂജ്യം അറുപത്തി രണ്ടെന്ന് വരും നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ നമ്മൾ സെറ്റോടെ താത്ത് എഴുതാൻ പോവാം ഇരുപത്തഞ്ചിനെ സെറ്റോടെ താത്ത് എഴുതാൻ പോവാം ഇരുപത്തഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വരും ഇനി അറുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ആരെ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുമ്പം ഈ അറുപത്തിരണ്ടിനെ സെറ്റോടെ നമ്മൾ ഇതാ ഇരട്ടി എടുത്തെഴുതും ഇരട്ടി എടുത്തെഴുതും അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കും അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് അപ്പം ഇതാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലെന്ന് വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിനോടൊപ്പം ഒരു അക്കം കൂടെ ചേർന്ന് ആ അക്കം ഇട്ട് ഗുണിക്കുമ്പം അറുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരണം മകളെ അറുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരണം എടാ അവസാനത്തെ അക്കം അഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരുത്തനെ പറ്റത്തുള്ളൂ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് വരുത്താൻ ഒരുത്തനെ കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളു ആറ് അഞ്ചാ നോക്കാം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിനോടൊപ്പം അഞ്ചൂടെ ചേർത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് കുണിക്കാം ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് ഐ നാല് ഇരുപത് രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് ഐ രണ്ട് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഇതാ അറുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വന്നാൽ ഓക്കെയാണ് അതേ അഞ്ച് മുകളിൽ എഴുതി ഇതാ അറുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്
എങ്കിൽ വരികളുടെ എണ്ണം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ നിരകളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ വരിയും നിരയും തുല്യമാണ് വരിയും നിരയും തുല്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കുട്ടികളെ വരിയിലും നിരയിലും തുല്യമായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു തുല്യ വരിയിലും തുല്യ നിരയിലുമായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ വരികളുടെ എണ്ണം എത്ര നിരകളുടെ എണ്ണം എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത്ര മരങ്ങൾ ഇത്ര ചീനിക്കമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മരച്ചീനിക്കമ്പുകൾ ഇത്ര എന്താ വരിയിലും തുല്യ വരിയിലും തുല്യ നിരയിലുമായിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ വരികളുടെ എണ്ണം എത്ര നിരകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പം ഇതാ ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ വരികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിരകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇനിയും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ വർഗമൂലം അതിൻ്റെ വർഗമൂലം കണ്ടാൽ അതാണ് വരിയുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നിരയുടെ എണ്ണം എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇതിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വരികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് പേര് ഇതാ ഇങ്ങനെ വർഗമൂലം കാണും എങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്താ എട്ടിനകത്ത് രണ്ട് നാല് തവണ ഏഴിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ശിഷ്ട ഒന്ന് പതിനാറിനകത്ത് എട്ട് തവണ പിന്നെ പൂജ്യം വരും പതിനാറിനകത്ത് എട്ട് തവണ ഓക്കെ വീണ്ടും ദാ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കും രണ്ട് തവണ മൂന്നിനകത്ത് രണ്ട് ഒരു തവണ പതിനെട്ട് ഒന്നപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പതിനെട്ടിനകത്ത് ഒമ്പത് വെട്ടം പൂജ്യം അറിയപ്പെടി എഴുതും എട്ടിനകത്ത് നാല് തവണ വീണ്ടും രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ടിനകത്ത് ഒരു തവണ ഒന്നിനകത്ത് അടങ്ങുന്നില്ല പത്തൊമ്പത് എടുക്കുമ്പം രണ്ട് സ്ഥാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം കൊടുക്കണം പത്തൊമ്പതിനകത്ത് രണ്ട് ഒമ്പത് തവണ പതിനെട്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് പത്തിനകത്തിൽ അഞ്ച് തവണ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ വീണ്ടും രണ്ടുകൊണ്ട് ഇതാ അഞ്ച് തവണ ഒമ്പതിനകത്തിൽ രണ്ട് നാല് തവണ ശിഷ്ട ഒന്ന് പതിനഞ്ചിനകത്തിൽ ഏഴ് തവണ ശിഷ്ട ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിനകത്തിൽ ആറ് തവണ വീണ്ടും ചെയ്യാം രണ്ടുകൊണ്ട് അഞ്ചിനകത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് തവണ ശിഷ്ട ഒന്ന് പതിനാലിനകത്തിൽ ഏഴ് തവണ ഏഴിനകത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ശിഷ്ട ഒന്ന് പതിനാറിനകത്ത് എട്ട് തവണ വീണ്ടും രണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എന്ന് വരും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിനെ താഴോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാ കാര്യം ഇനി പതിനെ മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് അതായത് ഇതിൻ്റെ തുക പത്തൊമ്പത് എന്നാണ് വരുന്നത് രണ്ടുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല മൂന്നുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല നാലുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അഞ്ചുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ആറുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ആ പിന്നെ ഏഴുകൊണ്ടൊക്കെ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം ഏഴുകൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇതിനെ നടക്കുന്ന പാടാ ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാ ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെതേഡ് എന്ന ഒരു മാർഗം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്ക് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പോൾ വരികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിരകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലത്തുനിന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി വീണ്ടും വലത്തുനിന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി ഇതാ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എട്ട് എട്ടിനകത്തിലടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണ വർഗസംഖ്യ എട്ടിനുള്ളിലടങ്ങണം എട്ടിനുള്ളിലടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണ വർഗസംഖ്യ ഒന്നിൻ്റെ വർഗം ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ വർഗം നാല് മൂന്നിൻ്റെ വർഗം ഒമ്പതാ അപ്പോൾ എട്ടിനുള്ളിൽ നിൽക്കണം എട്ടിനുള്ളിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ വർഗം രണ്ടിൻ്റെ വർഗം അപ്പം രണ്ട് മുകളിൽ എഴുതി രണ്ട് രണ്ട് നാല് ദാ ശിഷ്ടം നാല് വരും നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റോടെ താത്ത് എഴുതുക എഴുപത്തി ആറ് അങ്ങ് താത്ത് എഴുതി രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതി നാല് ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്ക് മക്കളെ നാലിനോടൊപ്പം എന്ത് വന്നിട്ട് അറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറൊക്കെ വരും നാ നമുക്കറിയാം ഒരു നാൽപ്പത്തി ഒരു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് മൂന്നും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആവുന്നുള്ളു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചെറുതാണ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് 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 എൺപത്തി ഒന്നിന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം എട്ട് ഒമ്പ
അമ്പത്തെട്ടെന്ന് വരും ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരട്ടി അമ്പത്തി എട്ട് ഇനി അമ്പത്തെട്ടിനോടൊപ്പം ഏത് സംഖ്യ ചേർന്നിട്ട് ആ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് ഗുണിക്കുമ്പം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് കിട്ടും നോക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം അവസാനത്തേക്കോ ആറാ ആറ് വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എന്തായാലും നാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറേ പറ്റത്തുള്ളു ഇനി നോക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഒരു നാല് തവണ വന്നാൽ രണ്ടായിരം ഒക്കെ വരത്തുള്ളു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അല്ലയോ അഞ്ഞൂറ് നാല് തവണ വന്നാൽ രണ്ടായിരത്തോളം എടുക്കത്തേ ഉള്ളു അപ്പം അഞ്ഞൂറ് ഏകദേശം ഒരു ആറ് തവണ ആയിരിക്കണം നോക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്യുമ്പം ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് ആറ് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൂന്ന് അമ്പത്തൊന്നിന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പതും അഞ്ചും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതാ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറെന്ന് വരും ആറ് വന്നാൽ ആറ് വന്നാൽ ഇതാ ആറ് വന്നാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വരും ഇതാ പൂജ്യവും ശിഷ്ടം വരും നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എങ്കിൽ വരികളുടെ എണ്ണം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ നിരകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതട്ടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കിടിലൻ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലോ ബാ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇതെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ള ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ചോദ്യം കാണുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അയ്യായിരത്തിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണ വർഗമാകും അയ്യായിരത്തിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തൊന്ന് അയ്യായിരത്തിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വർഗവും വർഗമൂലം എന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന സംഖ്യയോട് എന്ത് ഗുണിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും ഇന്ന സംഖ്യയോട് എന്ത് ഹരിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും എന്നാൽ ഇന്ന സംഖ്യയോട് ഒരു സംഖ്യയോട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണ വർഗമാകും എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തന്നെയും അധികം ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം പലർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യും എങ്ങനെ ആ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ദാ അയ്യായിരത്തിനോട് മക്കളെ നോക്ക് അയ്യായിരത്തിനോട് ഒരു മുൻവർഷ ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും അമ്പത്തഞ്ചുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചുണ്ട് അമ്പത്തൊന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ദ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെതേഡിലൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വലത്തുനിന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അപ്പം രണ്ട് പൂജ്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ പുറത്ത പൂജ്യവും അഞ്ചൂടെ ചേർന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം അമ്പത് ശേഷം പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം പറ ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്ന അമ്പതിനുള്ളിൽ അടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ ആരാ ഏഴ് എടാ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് അടങ്ങുന്നത് പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് ആ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴിൻ്റെ വർഗവാ അപ്പം ഏഴെന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഏഴെന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ആണോ മുകളിലും അതേ ഏഴങ്ങോട്ട് എഴുതി ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇതാ കുറയ്ക്കുക അമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച അമ്പതിൽ നിന്ന് സോറി മക്കളെ അമ്പതിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കുറച്ച ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റോടെ താത്തെഴുതി രണ്ട് പൂജ്യം താത്തെഴുതി ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന ഏഴിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാല് അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതും പതിനാല് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ കണക്കിനകത്തിലും എടാ ഇവനോടൊപ്പം ഒന്ന് വന്നിട്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പം ഇവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടണം അല്ലേ അങ്ങനെ ആരും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആലോചിച്ചേ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇടാ എന്തായാലും ഈ നൂറിന് മുകളിൽ പോകും കാര്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പം നൂറിന് മുകളിൽ പോകും എങ്കിൽ ദാ ആ സംഖ്യ ഏറ്റവും മിനിമം ഒന്നെങ്കിലും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നെങ്കിലും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമായേനെ അല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ സംഖ്യ ഗുണിക്കണം തൊട്ട് മുകളിൽ വരണം എടാ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിനോട് ഒന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ നൂറിന് മുകളിൽ പൊയ്ക്കോളും തൊട്ട് മുകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ നേരത്തെ ഉള്ള കണക്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കണക്കിൽ ഇതിൻ്റെ
നമ്മുടെ ഉത്തരം ഈ ശിഷ്ടമായ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാണ് അതായത് എടാ ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇവനെ പൂർണ്ണ വർഗമാക്കാം നോക്കി എട ഇവിടെ ഈ നൂറിന് പകരം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എഴുപത്തൊന്നിൻ്റെ വർഗമായനെ ഇത് ഇപ്പം എഴുപത്തൊന്നിൻ്റെ വർഗമാകാത്തതിന് കാരണം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ കുറവുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്നോടൊപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ പൂർണ്ണ വർഗമാകും നമ്മുടെ ശരിയുത്തരം ഈ ശിഷ്ടം കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണ വർഗമാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അധികം കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് നമ്മുടെ ശരിയുത്തരം നോക്കി ഇവിടെ കറക്റ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വന്നേനെ അവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരാത്തതിന് കാരണം നൂറേ വന്നിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്നൂടെ അവിടെ വന്നാൽ കറക്റ്റ് ശിഷ്ടം പൂജ്യം വന്നേനെ ഇതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകുകയും ചെയ്തേനെ അയ്യായിരം ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ നൂറായിരുകൊണ്ട് നൂറായിരുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ശിഷ്ടം വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വന്ന് വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വന്ന് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വന്ന് എങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത്തൊന്നൂടെ കൂട്ടിയാൽ അതായത് ഇവനോടൊപ്പം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അവനെ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാക്കാം അതായത് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമായിരുന്നേനെ അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമായിരുന്നേനെ അത് എഴുപത്തൊന്നിൻ്റെ വർഗവും ആയിരുന്നേനെ എഴുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ വർഗവും ആയിരുന്നേനെ മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ അല്ലയോ അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാർഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെതേഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇവൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം നിൽക്കുന്ന സംഖ്യയാക്കാൻ ഇവിടെ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണോ അതിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ കിട്ടുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യ ഈ അയ്യായിരത്തിനോടൊപ്പം നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും ഓക്കെ ആണോ നമുക്കൊരു രണ്ട് ജോലിയോടെ പരിശോധിക്കാം പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണ വർഗമാകും പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണ വർഗമാകും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഴുപത്തി ആറ് എൺപത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പതിനാറ് ചോറി ഇങ്ങനെയാണ് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും അപ്പം നമ്മൾ വലത്തെ അറ്റത്തു നിന്ന് ഇവരെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാം വലത്തെ അറ്റത്തു നിന്ന് രണ്ടക്കം വീണ്ടും രണ്ടക്കം അവസാനം കിടക്കുന്ന ഒരക്കം ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പം നോക്കി ഇതാ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന ഒന്നിനുള്ളിൽ അടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യ ഒന്ന ഒന്നെഴുതി ഒന്നെഴുതി ഒരൊന്ന് ഒന്ന് ശിഷ്ട അവിടെ പൂജ്യവാ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ ഒറ്റയടിക്ക് താത്ത് എഴുതിയും അമ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് എഴുതണം ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത്തൊമ്പതാ അമ്പത്തി മൂന്ന് മേളിൽ പോവും പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇനിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊടുക്കാം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി നാല് ശിഷ്ടം ദാ അമ്പത്തി മൂന്നും നാൽപ്പത്തി നാലും തമ്മിൽ കുറച്ച ഒമ്പത് എന്ന് വരും അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ താത്തെഴുതുമ്പം രണ്ട് പൂജ്യം താത്തെഴുതി ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതട്ടെ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി നാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി നാല് ഇനി ഇരുപത്തി നാലിനോടൊപ്പം മക്കളെ എന്തോ ഒരു സംഖ്യ ചേർന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം തൊള്ളായിരത്തിനപ്പുറം നിൽക്കണം തൊള്ളായിരത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കണം കാര്യം നമ്മുടെ ചോറി ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അതിനെ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാക്കാം അപ്പൊ പൂർണ്ണ വർഗമാക്കാൻ എത്ര കൂട്ടണം എന്നറിയാൻ കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം അല്ലാതെ നിൽക്കുക കുറച്ചുകൂടെ മേളി നിൽക്കണം കുറച്ച് മേളി വരണം കാര്യം കൂട്ടണം അതുകൊണ്ട് എത്ര അധികം വരണം എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അതിന് നോക്ക് ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു സോറി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വരും മൂന്ന് ചെയ്താൽ എഴുന്നൂറ്റി വരും ഒരു നാല് ചെയ്താൽ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് 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 പതിനാറ് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് നാല് നാല് പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് ഏഴ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന്
അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത്താറോടെ കൂട്ടിയാൽ അതിനൊരു പൂർണ്ണവർഗമാക്കാമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ദാ ഇതിനേക്കാൾ ഇത്രൻ്റെ വ്യത്യാസം എഴുപത്താറിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത്താറൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണവർഗമാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്താറാണ് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അതിനെ പൂർണ്ണവർഗമാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്താറ് കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണവർഗമാക്കാം ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതട്ടെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൂടെ പരിശോധിക്കാം വാ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണവർഗമാക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണവർഗമാക്കാം ഓപ്ഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏതോ സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അതിനെ പൂർണ്ണവർഗമാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു പൂർണ്ണവർഗമല്ല തൊട്ട് താഴെയുള്ള പൂർണ്ണവർഗം ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മേളിപ്പോവും തൊട്ട് താഴെ പതിനാറ് അത് ആരുടെയാ നാലിൻ്റെ അപ്പം നാല് നാല് പതിനാറ് ഓക്കെ ആണോ ശിഷ്ടം ശിഷ്ടം എട്ടെന്ന് വരും ദാ എണ്ണൂറ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റോടെ താത്തെഴുതി രണ്ട് പൂജ്യം താത്തെഴുതി എണ്ണൂറെന്ന് വരും നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ടങ്ങോട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എണ്ണൂറിൻ്റെ തൊട്ട് മേളി നിൽക്കണം തൊട്ട് മേളി നിൽക്കണം എണ്ണൂറിൻ്റെ താഴെ അവർ തൊട്ട് മേളി നിൽക്കണം അവ തൊട്ട് മേളി നിൽക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര കൂട്ടണം അപ്പോഴേ എത്ര കൂട്ടണമെന്ന് കിട്ടുന്നത് എത്ര കൂട്ടിയാൽ അതിനൊരു പൂർണ്ണവർഗമാക്കാമെന്ന് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എത്ര കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണവർഗമാക്കാൻ നോക്കുമ്പം ഇനി എണ്ണൂറിനോടൊപ്പം മേളി നിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മേളി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ചെയ്യുമ്പം ഒമ്പത് ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് ശിഷ്ട എട്ട് എട്ടൊമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടും ആ ഒരുപാട് മേളി പോയി അല്ലേ നോക്കാം എൺപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്താൽ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശിഷ്ടം നാല് എട്ട് ഏഴ് അമ്പത്താറ് അമ്പത്താറും നാലും അറുപത് ആ എൺപത്തി ഒമ്പത് നോക്കാം എൺപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് 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 എൺപത്തൊന്ന് ശിഷ്ടം എട്ട് എട്ടൊമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് ആ എഴുപത്തിരണ്ടും എട്ടും എൺപത് എന്ന് വരും എൺപത് ഓക്കെ എൺപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ആയിരുന്നു എണ്ണൂറ്റൊന്ന് വരും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഇതാ എട്ടിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒമ്പത് ചേർക്കുന്നു എൺപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് 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 എൺപത്തൊന്നിനൊന്ന് ശിഷ്ടം എട്ട് എട്ടൊമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടും എട്ടും എൺപത് ഇതാ എണ്ണൂറ്റി ഒന്നെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് വന്നാൽ പറ്റും ഒമ്പത് എഴുതി അപ്പോൾ അതാ എണ്ണൂറ്റി ഒന്നെന്ന് വരും എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് മകളെ ഒന്ന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനോട് ഒരൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ അവനെ ഒരു പൂർണ്ണവർഗമാക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പൂർണ്ണവർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പൂർണ്ണവർഗമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നുകൂടെ കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനൊരു പൂർണ്ണവർഗമായനെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അവനൊരു പൂർണ്ണവർഗമായനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നാണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതട്ടെ സിമ്പിളല്ലേ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണവർഗമാക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ എടുക്കുക ദാ അതിനാക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ഒമ്പത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒമ്പത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റൊന്നായിരുന്നു ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റൊന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വന്നേനെ ഇതൊരു വർഗമായനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് കുറവുണ്ട് ആ ഒന്ന് കുറയുന്നത് ഇവിടെ ആണ് ഒന്ന് കുറവ് ഇവിടെ ഒന്ന് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാകും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗമായനെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗമായനെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അതേപോലെ ഒരു സംഖ്യയെ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ അതിനൊരു പൂർണ്ണവർഗമാക്കാമെന്നുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടതിലൂടെ
എന്ന് പരിശോധിച്ച് ദാ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് ഉയർത്തുക ഓക്കെ അതുമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉതകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമാകട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബൈ ഫ്രം വിശാഖ് പാ